Israels vackraste by, i vart fall om vi ska tro Samuel Aveida. Han har er vuxit upp här, araber, pastor i en av landets största och äldste messianska menigheter i Israel. Dessutom snakker han flytande norsk, och det är er inte för de kona Björg har lärt ham, selv ikke sörlandsdialekten. Ja, det er kanske ikke helt vanligt att en typisk israeler som har er født och vokst upp i Haifa snakker norsk, men det, det som skedde med mig när jag traff min norske kone, hun var volontär här i Haifa för eh, mange år siden. Eh, og det eneste som kunne føre med sig til Norge som tolvfritt var mig, så det er det, det det ble. Det, så, ja. Jeg har bodde åtte år i Norge, tre av de i Oslo, studerte på Frikirkas eh, teologiske seminar och så var jag fem år pastor i frikyrka på Sörland i i Hägland Vännesa kommun. Samuel är er alltså araber men älskar Israel, det judiska folk och han tror på bibeln. Eh, bland de som är er välsignade av att fött i eh, en kristen familj, kristen arabisk familj, men eh, de allra flesta kristna araber i Israel är er ju inte kristna i den forstand att de tror på Jesus, de är er lika kristna som Norge er kristen. Men mine forhold begge to var kristne eller troende, som vi kallar det i Israel. Eh, og, eh, så jeg vokste opp med, med å kjenne Jesus egentlig fra barndommen av, og, og kjenne Jesus også i en kristen arabisk familie, eh, som også tror på Bibelen, det er også å være glad i Israels folk og Israels land. Samuel var skapt for et liv til utrustning, forkynnelse og lederskap. Menigheten var ganska tidig hans andra hem. Ja, egentlig började jag gå här i menigheten när jag var sju år gammal. Vi gick faktiskt här och mina två yngre bröder. Vi gick på jødiske skolor så hebreiska er vårt morsmål. Det var ganska uaktuellt att vara en arabisk talande menighet och vi har i den menigheten som den norska isasmissionen startade här omtrent samtidigt med upprättelsen av staten Israel. Och gick här för jag var sju år egentligen till nå under de åtta år som har varit i Norge. Så det är er verkligen ett hem för folk fick lov att växa både i kännskap till Guds ord och till till Israels Gud. På en annan kant av världen i Vennersla på Sörlandet trodde Björg sina barnår. Men allerede i 1976 fick hennes far Reidar Skaio jobb på Grimeru går på Hedmark. Huvudbase för ungdom i uppdrag. Och det var som utsent herfra Björg skulle hamna i samma menighet och möte Samuel i Israel. Det var et samarbeid med Ungdom i Ordtag og Israelsmissionen, så de hadde sendt to personer året før, så de nå skulle gå inn og slutte, så spurte, de spurte meg om jeg kunne være med, rett og slett. Og jeg hadde ikke tenkt på Israel, jeg hadde ikke tenkt den tanken i det hele tatt. Så på en måte så var det, jeg ble dopet ned her. <laughs> de to giftet sig i Ottestad kirke, og bryllupsfesten blev selvfølgelig holdt på Grimru gård. Da Samuel var färdig lärt och tjänstgjort i Norge blev han kallt till att vara pastor i menigheten sin, Bet Eliahu, på norsk Elias hus. Samuel, Björg och de tre barna sa ja till henvendelsen och fann sig fort till rätt i Haifa och inte minst arbete i menigheten. Men det blev grundat av Israels mission och med handfull holocaust överlevande judar som trodde på Jesus när de var i Östeuropa och överlevde Hitler. Eh, men med sin den gången har vuxit och förändrat lite stil och karaktär och olika ting bara blev mer och mer israelsk i den förstan. Det finns ett sted mellan 130 och 140 messianska menigheter i Israel och Esaias hus är er en av de största. Så vi ska måste inte vara si, så si herre och det det vi förkynner. Eh, det är er en ting men vi önskar inte vara en klubb för oss själva där vi har det hyggligt samman och vi är er bibelexperter men vi önskar att leva ordet ut där vi är. Er. De sista 20 åren som pastor har Samuel märkt att responsen till evangeliet i det israelske samfundet har er blivit mer öppen. Altså det är er ingen tvivel att Israel har er blivit mycket mer öppen. Altså det är er mycket lättare. För si sån mina barn hade det lättare i på vidaregående skola och fortälla deras vänner om Jesus än jag hade det. Och jag var också väldigt bevisst kristen, men de de är de er långt modigare än jag någon gång varit. Björg har funnit sitt land, sin menighet och tjänste. Hon trives här. Det er veldig ok land å bo i. Eh, folk er vennlige og liksom, altså, du har jo forskjellig mentalitet og du har der pushy pushy greiene, men likevel så er det, du er god tatt her. Eh. Og ifølge hennes mann er altså Haifa den aller beste byen å slå sig ned i. 